ലഡു ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരല്ലേ ഉള്ളത് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ലഡു ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അടിപൊളിയായിട്ട് അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ച് അങ്ങനെ വൈറലായി തീർന്ന ഇൻസ്റ്റയില് വൈറലായി മാറിയിട്ടുള്ള ബേബിയും ബേബിയുടെ സ്വന്തം മുത്തും കൂടെ തന്നെ ഇവരെ പിരിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഡോക്ടറും സംഘമാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അറിയുന്നത് ബേബിയും മുത്തും അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കേ എന്റെ പേര് ആൽബിൻ എന്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് അഭിനയം തന്നെയാണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് നാടകവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പേര് ജിതിൻ ജിതിൻ തോമസ് സ്വന്തം വീട് കോട്ടയത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ അഭിനയം തന്നെ ആക്ടിംഗ് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പിന്നെ കൊച്ചിയിലാന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ട്രാവലോട്ട് എന്റെ പേര് സോന ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പേര് രാഹുലാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് മലപ്പുറം നിലമ്പൂരാണ് പ്രൊഫഷൻ ആക്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പേര് ആദർശ് പാലക്കാട് ഉള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ആക്ടിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് അൻഷുമൻ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രൊഫഷൻ ആക്ടിംഗ് എല്ലാവരും രണ്ട് വർഷത്തിന് കണക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പ്രൊഫഷനിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ച് ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ആക്ടിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫിലിം സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടുന്ന് സെയിം ബാച്ച് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പം കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി എല്ലാവരും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വേണം യൂട്യൂബിൽ വേണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് റവൽ ലഡു ഈ ഒരു പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റവൽ ലഡു എന്ന് പറയുന്ന പേര് അത് എൻ്റെ സ്റ്റോറി അപ്പൊ സ്റ്റോറി പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്റ്റോറി ആണ് വൻ സ്റ്റോറി അത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പെങ്ങട്ടയിലൊക്കെ പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താല് പറയും നിന്റെ വണ്ടി ഒന്നും എനിക്ക് തരണം പറയും ഏ വണ്ടി തരാൻ പറ്റൂല പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു തേങ്ങയില വണ്ടി നമ്മളറിയല്ല അതിന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് പറയണേ അതിന്റെ ഒരു തേങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറെ ചാനലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കരിക്ക് പൊന്മുട്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ അതിനൊരു സാധനം കിട്ടി ലഡു അപ്പൊ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു മധുരമൊക്കെ റവേ ലഡു ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു റീൽ ഇറക്കിയ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു തോന്നിയത് അല്ല ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ റീൽസും ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിംഗിൾ റീല് പോലും അങ്ങനെ ഒരു റീല് മാത്രമായിരുന്നു ബേബി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആയി ഒരുപാട് ഷെയർ പോയി ഇപ്പം അത് ഇട്ട് ഒരു വിധത്തിന് വൺ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഷെയറും കമൻസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു ഒരു ട്വന്റി ടു അവേഴ്സിൽ തന്നെ ഒരു വൺ മില്യൺ പോയി പിന്നെ അടുത്തൊരു അതും കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ടു മില്യൺ പോയി അപ്പം ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു അതിൻ്റെ വ്യൂസും ഷെയർസും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന അത് വന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബേബി സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഇപ്പൊ ചില കമൻസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തീരുമാനം കാണിച്ച ഫസ്റ
കഥ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കഥ ആയി ആണത് സംഭവം പക്ഷെ റീൽ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തം ഒരു എട്ട് എപ്പിസോഡായി അങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കയറി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പം ഒരു അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് ടൈപ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ബേബി സീരീസ് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭയങ്കര ലെഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അല്ലായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് ഇത് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ആകും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സീരീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ആശയം പറഞ്ഞു അത് അപ്ലോഡ് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മറ്റേതുപോലെ റീച്ച് ആവണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറി ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ആർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അപ്പോൾ മാ ഒരു സംഗതി എപ്പോഴും ഒരേ സാധനം ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഇതേ ക്യാരക്ടർത്തും ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂസോ ഷെയർസോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിനും വന്നു പിന്നെ ഫോളോഡ് ബൈ അത് എന്താ അടുത്ത പാർട്ടികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർ സ്വീകാര്യത കിട്ടി അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടിങ്ങിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാരും ആക്ടിങ്ങിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ അവര് കൂടുതലായിട്ട് സിനിമേനെ ഫോക്കസ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇൻസ്റ്റയിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തരം കണ്ടൻസ് ഇട്ട് തുടങ്ങണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കോമഡി കണ്ടൻസ് ഇട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കണ്ടൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഇമോഷൻ ഒരു കണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മാറ്റർ ചെയ്യും മേക്കിങ് എല്ലാം മാറ്റർ ചെയ്യും ഒരു തമാശ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ മതി മറ്റേത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സ് മറ്റേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് അതില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മാറ്റർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളറിങ് ആവട്ടെ ലൈറ്റിങ് ആവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥിതി അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നൊരു വിശ്വാസത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ 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 സംഗതികൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്നെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു നല്ല പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നി ആരുടെ മനസ്സിലായി ഈ ഐഡിയ ആദ്യം ഉദിച്ചത് സ്വന്തം ജീവിതം അനുഭവിപ്പിച്ചു അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോന ആക്ച്വലി പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ സോന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സോന ആദ്യം മുതലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരി പഠിക്കാനൊക്കെ പൂനയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആശയം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു അത് കണിച്ചാൽ അതിനിപ്പം നമ്മുടെ ബേബി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുൻപടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ബോയ്സ് ആണ് എല്ലാ ആണുങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഒരു ഞങ്ങളങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതാ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ തലയിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷേ സോന അവൈലബിൾ ആവണം സോന വരുമ്പോഴേ ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ സോന വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഞാൻ വേറെ പറയാത്തൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ പാർട്ട് അപ്പം ആ ദിവസം ചെയ്യായിരുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു റീൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് ഇവന് ഒരു ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്
ഇവരൊക്കെ നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈബിൽ അങ്ങ് പോകും തിരിച്ചൊരു ഇടി കൊടുക്കാനായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അവൻ അതെങ്ങനെ അനുവദിച്ചില്ല ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറയും ഇവരെ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇവരെ പിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് ഇത് ബാധിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അത് ബാധിക്കാറുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ്സ് ആക്ച്വലി കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ തോട്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കമൻസ് ഞാൻ രാവിലെ സഞ്ജുവിനോട് ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചു പറയുകയാണ് ചിലവർ ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ലാഗ് ആണല്ലോ ലാഗ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്കത് കത്തിയില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്ത് ഈ ലാഗ് എന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒന്നര വിദ്യ കാട്ടില്ലാത്ത എന്ത് ലാഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് പിന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അതേ സൈഡ് മനസ്സിലായി സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കഥ ഒന്നര മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നാടകത്തിന് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഡിലേ വന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് എപ്പിസോഡ് അത് ഒരു ഞായറാഴ്ച കിട്ടു എന്നിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കഥ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവർ അടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ കമൻസിൽ വായിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതാണ് ലാഗ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് മാത്രം കാണുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കമൻസ് വായിച്ചു എനിക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ശനിയാഴ്ച ഒരു ഞായറാഴ്ച അടുപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പം ഒരു ഫ്ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമാവുന്ന പോലെയും സംഭവിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം ഈ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നല്ലോ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടപ്പം തോന്നിയിരുന്നു ഇവർ പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചില സമയത്തൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു അപ്പം കമൻസിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുക കമൻസ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇല്ല ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവരുടെ ആശയം പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടേ ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലി പല ഏരിയാസിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബേസിക്കലി ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനും ബിഹേവ് ചെയ്യാനും ആ ഫ്രീഡം കിട്ടുമ്പം ആ ഫ്രീഡം ഇഷ്ടമാണ് ആ ഫ്രീഡം റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് ചെറുപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ അത് കണ്ട് കണ്ട് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം എന്നെ അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒ
എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആ കൈയടി അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറി ഉള്ളിൽ കയറി പറ്റിയത് പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ എനിക്കും അതെ ഈ സങ്കല്പത്തിൽ ജീവിക്ക ഇമാജിനേഷനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ പുറം ലോകമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളല്ലാത്ത ഒരാളായി മാറുക നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇമാജിനേഷനിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളാവുന്നു സങ്കല്പത്തിൽ സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ മോർണിംഗ് നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നണ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ഇമാജിനേഷനിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പം അവരെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അവർ അവരെ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ യാ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സിനിമയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള തീരുമാനം കുറേ വർഷമായിട്ടുണ്ട് അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മുതലേ ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ അവസരം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പോലും ഒരു ഫിലിം ബന്ധമുള്ള ആരുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആദ്യം മുതലേ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അതിനുള്ളത് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പം കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഓക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കല ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കലയോടുള്ള സ്നേഹം ഫിലിമിനോടുള്ള സ്നേഹം ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല പക്ഷേ ഈ കലയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മേഖലയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടും പക്ഷെ ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിലാണ് എനിക്ക് ഈ കലയോടുള്ള സ്നേഹവും സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് അല്ല തുടക്കം ഞാൻ അങ്ങനൊരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എഫേർട്ട് ഇട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് ബെറ്ററായി വരുന്നത് പിന്നെ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആക്ടിങ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ വിതുരത്ത് പോലും ഒരാളില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡയ ഡയറക്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അവൻ ക്യാമറ ചെയ്യും അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് കഥ എഴുതാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് അവന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ അവൻ്റെ പേര് അരവിന്ദെന്ന് അവൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോകേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്യാമറ ചെയ്യാനും ആളില്ലാതായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നെസസിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് നമുക്കത് ചെയ്ത് തരാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഠിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ ആയതാണ് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഡിറ്റർ ആയതാണ് അതാണ് സത്യം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമകളൊക്കെ നല്ലോണം കാണും ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസും അങ്ങനെ മലയാളവും അങ്ങനെ മൂവീസ് ഒരുപാട് നല്ലോണം കാണും ടി വിയിൽ മെയിൻ സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ആ ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ അവർ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഞാനൊരു പാർക്ക് ഓർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഓണർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ വഴി ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് കയറുന്നത് പിന്നെ അഭിനയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ
കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ തമാശ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ താല്പര്യം അത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നു ഈ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വേറെ വേറെ ജോണിലുള്ള ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സംഭവം വെച്ചാൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി റീൽ സീരീസ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നര മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ സീരീസ് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന് തോന്നിയില്ലേ ഇല്ല പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഇതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എല്ലാം മൂന്നാമത്തെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ക്യാമറ ഡോർ കാണാനും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മാത്രം കൂടെ നല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അല്ല എനിക്ക് ഒന്നോ ഒന്നോ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം മേക്കിങ് തന്നെയാണ് മേക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടം ഞാൻ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലും ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒക്കെ സമയം എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വൈശാഖിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് വൈശാഖ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര റീച്ച് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഡോക്ടറെ എന്തിനാ ഇത്രയും നല്ല കപ്പിൾസിനെ പിരിക്കാനായിട്ട് നടക്കണത് അത് വേറൊരു കഥയാണ് ഈ ഡോക്ടറിന്റെ സൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അതും വളരെയധികം രസമുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴല്ലേ മറ്റേ ഫാമിലി മാൻ കാർട്ടൂണി പേ അതിന്റെ അത് പീറ്റർ സൗണ്ടുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഇൻസ്പെയർ വല്ലതും ആയിരുന്നോ പക്ഷെ അത് ഡോക്ടറെ ക്യാരക്ടറിന് അത് റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇതില് തുടങ്ങുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്റെ എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ആണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും അപ്പോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ചെയ്ത അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പൊ സ്പോട്ടിൽ ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ചെയ്യാറെന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അതിപ്പോ നാട്ടിലൊരാളുണ്ട് ഇതേപോലെ സൗണ്ടിലൊരാളുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മ വന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ മീശയും താടിയൊക്കെ വെച്ചുള്ള കുറെ ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും കമന്റ് സെക്ഷനിലും അതുപോലെ കാണും ഓ ആണുങ്ങളുടെ വില കളയാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഓർത്തിരിക്കുന്ന നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കമന്റ്സ് ആ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ കാണുന്ന കമൻസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ താഴെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ മോശം കമൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബേബി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ട്രോള് കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആൾക്കാർ ഇത് അയച്ചു തരും ഞാൻ നോക്കുന്നത് കമൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം ഇല്ല ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം അത് ട്രോളിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിത് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക അതാ പോക്കട പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പാർട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഇത് ആരെ ഇതിങ്ങനെ മൈൻഡ് വരുമല്ലോ ആൾക്കാർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കമന്റ് പറയുന്നത് അറിയാം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒക്കെ പാർട്ട് ഡോക്ടർ ഹൈ ആവുമല്ലോ പിന്നെ ഡോക്ടർ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ വിശ്വരൂപം വരുമല്ലോ ആ എപ്പിസോഡ്സിന്റെ ഒക്കെ കമന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കമന്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം പറയും തമാശ അല്ലെ എന്താ പറയാ 
ആദ്യമായിട്ടാണ് തെറി കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരുന്നത് അതാണ് ഭയങ്കര കമന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവര് അവര് തമാശയായിട്ടാണ് പറയണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഫുള്ള് തമാശയാണ് ഇല്ല അതില്ലേ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് സമയം കൊടുത്ത് അത് എഴുതി അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ പേര് പിന്നെ അത് അവിടെ ചർച്ചയായി രസല്ലേ അത് വായിക്കാൻ അത് തന്നെ അവര് തന്നെ വേറെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്ന് കാണുമല്ലോ കുറെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വരാറ് അയാളെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത് തനിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അയാൾ അങ്ങനെ ആയത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല എല്ലാരുടെയും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ രസാണ് വായിക്കാനായിട്ട് അവസാനം ഇത് തലയിലാകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതെ ആ ഭയങ്കര സീരിയസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചിലരത് ഒരു മേക്ക് ബിലീഫ് അല്ല ചില അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലിങ്ങനെ എൻഗേജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അടുത്ത പാർട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് എത്ര നാളല്ലേ എത്ര നാളും ഉണ്ട് അത് തീർന്ന എട്ടു ഭാഗം ഒന്നര മാസം ഒരു മാസം എടുത്തല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാ അത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിനാ അപ്പൊ അത്രയും ലൈക് അത്രയും സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നു ഞങ്ങള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കാലിന് വയ്യാണ്ടായി അപ്പൊ കൊറേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിലേ വന്നോണ്ടിരുന്നു മഴ കാരണം ഡിലേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഡിലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഒന്നര മിനിറ്റിന്റെ കണ്ടിന്റിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും 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 മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങാനും ഞങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ അവരുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആദ്യം എപ്പിസോഡ് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരോടും പറയും ഫോട്ടോ ഇടണ്ട ഫോട്ടോ എപ്പിസോഡ് ഇട്ട് തീർത്തതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് പോസ്റ്റ് പോയാൽ മതി വേറെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റ് പേജ് പ്രൊഫൈലുകൾ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അതല്ലാതെ എനിക്ക് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഒരു ടീമിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കരിക്കിനെ പോലുള്ള ആ ടീം അതിൽ എനിക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് പിന്നെ അയാളുടെ ഐഡിയയിൽ വരുന്നത് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു ടീമിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള എഫേർട്ട് വലുതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ കരിക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാതൃക ആക്കാൻ വേറെ ടീം ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മാതൃക ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇതുവരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതൊരു വലിയൊരു ടീം എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീം എഫേർട്ടിന് ആണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കരിക്കാണ് നമുക്ക് അല്ലെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ബേബി അല്ലേ മുത്തു അല്ലേ ഡോക്ടർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ടോ കൂടാറുണ്ടോ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിപ്പം അത് ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും അത് കൂടി കൂടി വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേര് അവിടെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പിസോഡുകൾ വന്ന് വന്നു ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തീർത്തു ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയുന്ന എണ്ണം വളരെ കൂടി അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഞാനും സോനം കൂടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഒന്നിച്ച്
അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളിന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഏക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തടി പോലത്തെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഞങ്ങൾ റോഡിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ബൈക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് കാറ് പാസ് ചെയ്യുന്നിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പുതുമയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റീൽ കൊണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ കാണിച്ച സമയത്ത് വീട്ടുകാരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മറുപടിയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാർ നല്ലതായിരുന്നു കൂടുതലും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇത് കാണല് അമ്മ കാണാറില്ല കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ അമ്മ അയച്ചു കൊടുത്താലും കാണും അപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും പറയാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നു മറ്റേ അവന് ജിതിന് ആ ബേബി അത് കൊള്ളായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ വൈറലായതിന് ശേഷം അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ അവരെ മക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ടീം ഇതുപോലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ട് ഡോക്ടറും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ ഫിലിമില് അത് അതല്ലാതെ പിന്നെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ജോജു സാറാണ് സാറ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ കണ്ടു മീറ്റ് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് വിട്ടൊഴിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ലൈക്ക് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ആയിരിക്കുമല്ലോ തുടങ്ങുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വിട്ടൊഴിയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിലൊക്കെ ഇവര് പറയും ഇല്ലടാ അത്ര എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എങ്ങനെ അല്ല എങ്കിലും മാ കുറച്ചും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തെടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എന്തോ അങ്ങനൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നുള്ളൂ അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ശബ്ദം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജലദോഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇറങ്ങി പോകണ്ട ഫ്യൂച്ചർ പരിപാടി ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ റീൽ സീരീസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ചെയ്യുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര മിനിറ്റിന്റെ സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീരീസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സിംഗിൾ റീൽ കണ്ടന്റുകൾ അത് അങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഭാവി പരിപാടികളൊക്കെ അടിപൊളിയായി മാറട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വൈറൽ കണ്ടന്റ് ഇറക്കാൻ പറ്റട്ടെ